este nuevo video de la corona del Ecuador estaremos narrando un pataquí de cuando Gun quería ser babalabo y después de consagrarse Obatra le pide a Orula que le quitara el secreto porque molestaba a los demás orichas con sus confesiones de hierro y aparte que no quería ser más herrero ni fabricar armas para la guerra y pues Obatala estaba muy molesto a través de este pataquí muchos babalabos se basan para decir que los hijos de Ogun no deben ser babalabos otros dicen que se le debería lavar Ogun para poder pasar a Ifa en los comentarios quiero que me dejen saber qué opinan después de escuchar dicho pataquí pónganse cómodo que está muy interesante el pataquí se titula cuando Ogun quería ser agua Orumila vivía en una casa cercana al lado de Ogun y cada vez que Ogun pasaba por casa de Orumila lo veía vestido de limpio sentado en el portal y se preguntaba ¿En qué trabaja Orumila que yo nunca lo veo sucio? Un día Ogun cansado de estar trabajando en el monte fue a casa de Orumila a mirarse y Orula le dijo Usted está haciendo una cosa y usted no ha nacido para realizar tal cosa Ogun le contestó yo lo que estoy es trabajando en el monte. Orumila le respondió, tú lo que eres es herrero, trabaja en la herrería. Ogun entonces dijo, lo que yo quiero hacer es Ifá. Orumila le dijo, para eso hay tiempo, hijo mío. Al cabo de cierto tiempo, Orumila le hizo Ifá a Ogun, sin contar con Obatalá. Pero como Ogun era herrero, se hizo un tablero y un écuele de hierro. Ambas cosas de gran tamaño. Cuando Gun salió del cuarto de Ifá, se dijo, bueno, ahora voy a trabajar Ifá para vivir siempre limpio. Y se puso a tirar el lecuele encima del tablero, haciendo tremendo estruendo. Donde Obatalá, que vivía cerca de allí, decía, ¿qué es ese ruido ensodecedor que yo no puedo soportar? Cuando Batalá se decidió a salir a ver qué pasaba, al pasar por la casa de Ogun, lo vio mirándose y le preguntó, Ogun, ¿qué cosa tú estás haciendo ahí? Ogun le dijo, me estoy consultando porque Orumila me hizo Ifá y ya soy Baba Lau. O Batalá fue a ver a Orumila y le increpó, ¿por qué tú no contaste conmigo para hacerle Ifá a Ogun? ¿No ves que ahora no hay quien fabrique armas para la guerra? Ahora ya no habrá más orógrafo, ya que Ogun no trabaja. Así que mira a ver cómo arreglas eso. Y se fue muy molesto Obatala. Al otro día, Orumila le dijo a Ogun, mañana cuando vuelvas, trae tu Ifá, que tengo que hacerle una cosa. Ogun lo obedeció porque él era su lúo. Orumila le quitó a la batea muchos secretos de su Ifá. Cuando Gun llegó a su casa, notó que le faltaban muchas cosas a su Ifá, vio que estaba incompleto. Entonces regresó a casa de su padrino a reclamársela y este le dijo, Obatará lo ordenó porque dice que tú no naciste para ser babalabo. Ogun al oír eso sacó su machete y se dirigió a casa de Obatará y por el camino iba cortando cabezas. Obatará que se había consultado, había puesto una bandera blanca en su puerta y una iba de Omi Tuto, es decir, una jícara de agua fresca. Y cuando Gun llegó, embarrado en sangre y con el machete en la mano, le preguntó a Batalá que por qué le había dicho eso a Orun Mila. O Batalá tranquilo, ya que sabía que si le contestaba en mala forma a Ogun, este le cortaba la cabeza, le dijo, Ogun está muy bien, pero tú sabes que cada vez que llegas a mi casa tienes que saludarme. Ogun se tiró en el piso y la bandera blanca le cayó encima y le quitó la fuerza. Y después Obatalá le dio a beber agua fresca y entonces le dijo, mira hijo, yo te doy lo que tú quieras, pero tú me haces más falta haciéndome armas que mirando a las personas. Por eso dije eso, hijo mío. Y Ogun quedó conforme donde Orbatala y se quedó como herrero. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona de Legua. Espero que me dejen en los comentarios qué opinan al respecto de este pataquí. Olofin me los bendiga. Oni Mireo.